in questo numero di Turismo Magazine. In Italia la bilancia dei pagamenti è inattivo. Spettacoli nei parchi divertimento, business da 15 milioni. Il turismo traina i consumi nel 2023. Cresce la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia e degli italiani all'estero. A maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti dell'Italia è risultato in surplus di 2,3 miliardi, in lieve aumento rispetto allo stesso mese del 2022 e del 2019. È quanto emerge da uno studio di Banca Italia dal titolo Statistiche sul turismo internazionale dell'Italia. Sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia sia quella degli italiani all'estero hanno registrato un incremento rispettivamente del 20 e del 25% rispetto al mese corrispondente dello scorso anno. Nel confronto con il periodo precedente alla pandemia, entrambi i flussi continuano a collocarsi su livelli superiori al 2019, rispettivamente del 12% per quelli in entrata e del 20% per quelli in uscita. Per il ministro del turismo, Daniela Santanchè, il dato emerso da Banca Italia evidenzia quanto il settore sia importante per l'economia nazionale. In questo contesto si pongono le politiche di un governo che crede nel turismo e che è al fianco degli operatori del settore. Cresce l'offerta di eventi e spettacoli dal vivo nei parchi divertimento italiani. Nel cuore della stagione estiva i dati registrati dall'Associazione Parchi Permanenti Italiani Feder Turismo evidenziano un trend in netta accelerazione sul modello di quanto già da tempo avviene in molti parchi esteri. Si stima che entro la fine del 2023 le strutture del bel paese avranno investito in totale più di 15 milioni di euro in allestimenti, scenografie, effetti speciali, costumi e naturalmente ingaggi di artisti provenienti da ogni parte del mondo. A questi si affiancano gli accordi commerciali relativi a concerti e festival musicali che si svolgono all'interno dei parchi, particolarmente frequenti nell'estate in corso. Cifre rilevanti che si sommano agli oltre 120 milioni già spesi nel 2023 in nuove attrazioni e ampliamenti, a conferma del dinamismo del settore. Le produzioni hanno raggiunto una qualità molto elevata e coinvolgono artisti e complessi noti a livello internazionale, acrobati, giocolieri, ballerini e performer provenienti da tutto il mondo con un background legato alla danza, al teatro e al circo. Nella maggior parte dei casi gli spettacoli sono prodotti internamente, reparti specializzati coordinano autori, registi, musicisti e coreografi e curano la realizzazione di scenografie e costumi. In altri casi sono affidati a società esterne. Il risultato è un insieme eterogeneo di proposte, declinato in funzione della formula di ogni parco. Si spazia dai musical ai recital, alle esibizioni acrobatiche, alle parate, fino ad animazioni itineranti e stunt show. Nel 2022 la spesa pro capite reale per i consumi non è ancora tornata ai livelli del 2019. È quanto emerge da un'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2023. Questo recupero si dovrebbe completare nella media dell'anno in corso, ma nel 2024 non si saranno ancora raggiunti i livelli del picco del 2007, con oltre 200 euro di spesa a testa in meno. Il 2023 si può comunque definire come l'anno del ritorno alla normalità, grazie soprattutto al contributo della filiera turistica, con aumenti consistenti per viaggi, vacanze e alberghi, servizi ricreativi e culturali, bar e ristoranti. Secondo Confcommercio, in attesa della ripresa della manifattura, sono questi i pilastri del terziario di mercato da cui può derivare una maggiore crescita economica. La crescita dei servizi del turismo potrebbe riportare quest'anno i consumi a un livello di normalità, consumi che, peraltro che valgono il 60% del PIL. L'economia però è in fase di rallentamento e alcuni nodi sono ancora irrisolti. Mancano infatti all'appello un piano di rilancio del Sud, la piena realizzazione di riforme e investimenti del PNRR e una profonda riforma fiscale in tempi rapidi.